हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफेडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे अकरावीचा सिलेबस आता सध्या आपला चालू आहे आणि प्लांट वॉटर रिलेशन अँड मिनरल न्यूट्रिशन हा टॉपिक सुरू आहे बरोबर की नाही काल मी एक खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली होती की बाळानो मॉक टेस्ट राहणार आहे बरोबर की नाही एक वेबसाईट आहे त्याची तुम्हाला ऑनलाईन मॉक टेस्ट तर त्याची तुम्हाला लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आता प्रोवाईड करणार आहे आणि त्याचं टायमिंग सांगणार आहे कालच मी तुम्हाला टॉपिक सांगितला होता रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ह्या टॉपिकवरती काय असणार आहे तुमची आज टेस्ट असणार आहे रिप्रोडक्शन कुठलं रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शनवरती टेस्ट असेल आता खूप महत्त्वाची गोष्ट काय आहे रे बाळांनो टेस्टचं टायमिंग दोन स्टेजमध्ये किंवा दोन फेजेसमध्ये तुम्हाला ती स्टे जी टेस्ट आहे ती देता येणार आहे साडेबारा ते साडेतीन एक टायमिंग आहे आणि दुसरं जे टायमिंग आहे ते साडेसहा ते साडेनऊ तर ह्या दोन बॅचमध्ये तुम्हाला देता येणार आहे दोन बॅचेस आहेत तुम्हाला जर इथं मॉर्निंगला पॉसिबल झालं तर मॉर्निंग ॲक्च्युली हे आफ्टरनून आहे इथं किंवा इव्हिनिंगच्या बॅचला कुठंही तुम्हाला पॉसिबल होईल तिथं तुम्ही द्या तर हे टेस्टचं टायमिंग आहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्सवरती वीस एम सी क्यूज असतील आणि वीस एम सी क्यूजला तुम्हाला टाईम मला वाटतं त्यांनी अर्धा तास दिला आहे कारण तुम्हाला सबमिशनला वगैरे टाईम लागेल सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय रे बाळांनो ही टेस्ट दिल्याने काय फायदा होणार आहे तुम्हाला तुमची रँक कळणार आहे का तर याच्यामध्ये रिझल्ट आहे आता आपण इम्बायबोवरच्या टेस्ट दिलेल्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळत नव्हतं बरोबर की रँक काय आहे वगैरे फक्त फायनल स्कोअर कळत होता इथं तुम्हाला रँक कळणार आहे त्याच्यामुळे मॅक्झिमम लोकांनी टेस्ट द्या त्याचा फायदा काय होईल तुम्हाला समजा तुम्ही आता आपल्या चॅनलवरती बाराशेच्या वरती सबस्क्रायबर्स आहेत तर तेराशे होतील बरोबर तर त्याच्यातल्या अन बघा समजा पाचशे लोकांनी दिली काय दिली पाचशेच लोकांनी दिली तरी पण लक्षात येईल ना तुम्हाला ह्या पाचशेपैकी तुम्ही कुठं आहात मग तुम्हाला रँक कळेल आणि मग तुमचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी की बाबा मी किती मागं आहे मला अजून किती केलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे भेटतील सो व्यवस्थित तुम्ही टेस्ट द्या सकाळी पॉसिबल झालं इथं द्या किंवा इव्हिनिंगच्या कुठल्या पण बॅचमध्ये एखाद्याने समजा आजचा व्हिडिओ लेट बघितला तर तुम्ही साडेसहा ते साडेनऊ या वेळेत द्या संध्याकाळी तुम्हाला लगेच रिझल्ट अर्ध्या तासानंतर रिझल्ट तुम्हाला तिथं रँक वाईज पब्लिश होईल तर हे व्यवस्थित तुम्ही टेस्ट अटेंड करा आणि आता आपण आपल्या टॉपिकला सुरू करूयात काय आहे पहिला पॉइंट तर ऑस्मॉटिक प्रेशर आता ऑस्मॉसिस बघितलं होतं ऑस्मॉसिसमध्ये काय होत होतं बाळांनो तर ऑस्मॉसिसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मुवमेंट कशाची होत होती बाळांनो सॉल्वंटची मुवमेंट होत होती आणि सॉल्वंटची मुवमेंट होताना कुठून लो कॉन्सन्ट्रेशनकडून मॅ हायर कॉ सॉरी लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे होत होती बरोबर की नाही ही सॉल्वंटची मुवमेंट आहे डिफ्युजनमध्ये सोल्यूट मूव्ह होत होता ठीक आहे बेसिक फरक आहे डिफ्युजनमध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन आणि सोल्यूटची मुवमेंट ऑस्मॉसिसमध्ये सॉल्वंट मूव्ह होत होता लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आता ऑस्मॉटिक प्रेशर या ऑस्मॉसिसमुळं काय प्रेशर तयार होतं तर ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे सोल्युशनची कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय रे सोल्यूट आणि सॉल्वंट सोल्यूट आणि सॉल्वंट यांच्या प्रपोर्शनवरती डिपेंड असतात केमिकल नेचरवरती नाही एखाद्या कंपाऊंडच्या किंवा जे ट्रान्सफर होणार आहे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीजवरती न डिपेंड असतात ते कशावरती असतात सोल्यूट आणि सो सॉल्वंटच्या प्रपोर्शनवरती डिपेंड असतात अशा प्रॉपर्टीज या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत ठीक आहे मग हे जे ऑस्मॉटिक प्रो प्रेशर आहे ते बघा काय म्हटलं डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिक्युल्स इन अ गिवन अमाऊंट ऑफ सोल्वंट म्हणजे इथं लक्षात काय ठेवायचं आहे सोल्यूट मोलिक्युल डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हटलं याचा अर्थ काय रे सोल्यूट मोलिक्युल जेवढं जास्त तेवढं ऑस्मॉटिक प्रेशर काय असणार आहे जास्त आणि जेवढं सोल्यूट कमी असणार तेवढं ऑस्मॉटिक प्रेशर सुद्धा कसं असेल तुमचं कमी असेल डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे खूप इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आहे त्याच्यामुळे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळणार आहेत हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे आता बघा ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर इज झिरो प्युअर वॉटरचं काय आहे बाळानो झिरो आहे कारण कशावरती डिपेंड आहे सोल्यूट मोलिक्युलवरती प्युअर वॉटरमध्ये सोल्यूट असणार आहे का नाही तो प्युअर सॉल्वंट आहे की नाही वॉटर म्हणजे युनिवर्सल सॉल्वंट आहे ऑब्वियस आहे की याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर झिरो असणार आहे जसं जसं आपण या वॉटरमध्ये सोल्यूट ॲड करत जाऊ तसं ऑस्मॉटिक प्रेशर डेव्हलप होणार आहे म्हणजे सिम्पली बघा एक लिटर पाणी घेतलं मी एक चमचा त्यात मीठ टाकलं तर वॉट काय होणार आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर डेव्हलप होईल का कारण हे कुणावरती डिपेंड आहे सोल्यूट मोलिक्युल्सवरती बरोबर की नाही ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे जेवढं सोल्यूट आपण ॲड करू तेवढं ते वाढत जाणार आहे म्हणजे जसं आपण सोल्यूट जास्तीत जास्त ॲड करू तेवढं ऑस्मॉटिक प्रेशर काय होत जाणार आहे वाढत जाणार आहे खूप इम्पॉर्टंट ही गोष्ट आहे लक्षात आली असेल तुमच्या आता ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सोल्युशन म्हणजे नक्की काय असतं इज इक्वल टू प्रेशर नीडेड टू प्रिव्हेंट द पॅसेज ऑफ प्युअर वॉटर इन टू एट थ्रू सेमी
ते म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर आता हा काय प्रकार आहे तर आता याच्यामध्ये आपण बघितलं ना सोल्यूट ॲड केलं की काय होतं ऑस्मॉटिक प्रेशर डेव्हलप होतं मग इथं काय येणार आहे हे पाणी इकडून पास होणार आहे बरोबर नाही पाणी इकडे येणार आहे म्हणजे इथं काय आहे बाळनो सोल्युशन आहे हे काय आहे सोल्युशन आहे या सोल्युशनमध्ये काय होतं पाणी ॲड होण्याची किंवा पाण्याची एंट्री जिथं थांबते टू प्रिव्हेंट द पॅसेज ऑफ प्युअर वॉटर इकडं पाणी यायचं थांबतं ते म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे इथं काय आहे सोल्यूट इकडचं सोल्यूटचं जे या सोल्युशनमधलं काय आहे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते प्युअर वॉटर इतकंच होणं आता ह्याचं आणि याचं जर इक्विलिब्रियमला आलं दोन्हीचं जर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन इक्विलिब्रियमला आलं तर याच्यामध्ये पाणी येईल का नाही येणार म्हणजे हे एवढं प्रेशर म्हणजे ह्या सोल्युशनचं एवढं प्रेशर की ज्याच्यात आता पाणी मावू शकत नाही ठीक आहे तर हे आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर आता नेक्स्ट खूप इम्पॉर्टंट थिंग बघायचं आहे आपल्याला की टर्गर प्रेशर किंवा प्रेशर पोटेन्शियल साय पी एस आय साय या साइंट साईननी किंवा हे दाखवतात साय म्हणजेच काय आहे प्रेशर पोटेन्शियल किंवा टर्गर प्रेशर आता बघा हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हायड्रो वॉटरने तयार झालेलं आहे इनसाईड अ सेल ड्यू टू एंडॉस्मॉसिस म्हणजे ही सेल आहे आतमध्ये पाणी आलं ठीक आहे काय झालं बाळांनो पाणी आलं एंडॉस्मॉसिस झालं म्हणजे ऑस्मॉसिस पाणी आतमध्ये आले मग ह्या सेलमध्ये जे काय प्रेशर तयार होणार आहे ते म्हणजे कुणामुळं झालं आहे हे आतमध्ये आलेल्या पाण्यामुळं तयार झालं आहे म्हणून हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इनसाईड द सेल ड्यू टू एंडॉस्मॉसिस एंडॉस्मॉसिसमुळं तयार झालेलं आतमधल्या पाण्यामुळं तयार झालेलं प्रेशर म्हणजे टर्गर प्रेशर ठीक आहे आता एक लक्षात घ्या हे टर्गर प्रेशर आता ही डायग्राम मी इकडे दाखवते हे आतमध्ये पाणी आलं की नाही इथं खूप सारं पाणी आलं हे प्रेशर कुठं जाणार कुठं जाणार बाळांनो वॉलवरती बाहेरच्या साईडला एक्झट करणार ना का आतमध्ये येईल नाही हे सगळं पाणी आत जास्त झाल्यानंतर वॉलवरती प्रेशर एक्झट करेल बरोबर का नाही म्हणजे वॉलच्या साईडला हे झालं टर्गर प्रेशर आता वॉल प्रेशर सेल वॉल ही कशी असते बाळांनो रिजिड असते मग हे सुद्धा काय करेल ही सेल वॉल सुद्धा काय करेल बाहेरून आत तेवढंच इक्वल ह्यांनी जेवढं पाण्याने जेवढं आतनं बाहेर लावलं तेवढंच प्रेशर काय करणार आहे वॉल ही आतून सॉरी बाहेरून आत प्रेशर लावणार आहे मग हे इक्वल अँड अपोजिट झालं ना इक्वल अँड अपोजिट आपल्याला माहिती आहे आपण जर कशावरती मारलं तर इक्वल अँड अपोजिट प्रेशर आपल्याला पाठीमागा लागतात तुम्हाला हे माहिती आहे फिजिक्समध्ये तुम्ही हे सगळं शिकलाय तर सेल कंटेंटवरती आतमधल्या सेल कंटेंटवरती हे वॉल सुद्धा तेवढंच इक्वल अँड अपोजिट प्रेशर लावणार आहे आणि त्याला म्हणायचं आहे वॉल प्रेशर का वॉलनी प्रेशर एक्झट केले ना वॉलनी तयार केले हे पाण्याने केले वॉलवरती म्हणून हायड्रोस्टॅटिक हे वॉलनी केले म्हणून वॉल प्रेशर ठीक आहे आता बघा जेव्हा सेल फुल्ली टर्जिड होते त्यावेळी वॉल प्रेशर आणि टर्गर प्रेशर इक्वल असेल का नाही आता पाणी आता यायचं थांबलं मॅक्झिमम पाणी याच्यामध्ये आलं तर हे प्रेशर वॉलवरती लागणार आहे आणि तेवढंच इक्वल अँड अपोजिट प्रेशर वॉलने आत ला लागणार आहे म्हणजे ज्यावेळेस सेलमध्ये आता पाणी बसू शकत नाही फुल्ली टर्जिड सगळ्यात टाईट फुगली सेल त्यावेळी वॉल प्रेशर आणि टर्गर प्रेशर हे इक्वल असतं खूप इम्पॉर्टंट थिंग आहे कार इक्वल कारण आता पाणी आत येऊ शकत नाही ना म्हणजे एवढं मॅक्झिमम पाणी आहे तेवढंच बाहेरून वॉलवरून प्रेशर असणार आहे म्हणून इक्वल अँड अपोजिट आता बघा डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा तुम्हाला समजलाच पाहिजे डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट काय आहे हे बघण्याच्या अगोदर बेसिक गोष्टी बघूयात डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट प्युअर वॉटरचं कुणाचं प्युअर वॉटरचं असतं बाराशे छत्तीस ॲटमॉस्फेअर किती आहे बाराशे छत्तीस ॲटमॉस्फेअर आता जसं जसं आपण या वॉटरमध्ये सोल्यूटमध्ये हे वॉटर ॲड करू तसं तसं डिफ्युजन प्रेशर डिक्रीज होतं का रे बाळांनो सांगा इथं आपण बघितलं होतं की मगाशी डिफ्युजन प्रेशर वॉटरमध्ये जसं आपण काय करू सोल्यूट ॲड करू काय करू बाळांनो सोल्यूट ॲड करू तसं डिफ्युजन प्रेशर काय होणार आहे बाळांनो डेव्हलप होत आहे किंवा आपण बघितलं मगाशी की इन्क्रीज होत आहे कारण प्युअर वॉटरचं झिरो असतं सोल्यूट ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं मग सोल्यूट ॲड केलं की डिफ्युजन प्रेशर वाढलं तसंच ह्या सोल्यूटमध्ये आता काय केलं आपण जास्त पाणी टाकलं सोल्यूटमध्ये काय केलं किंवा सोल्यूशनमध्ये काय केलं आपण जास्त पाणी टाकलं की डिफ्युजन प्रेशर काय होणार कमी होणार का सोल्यूट प्रोपोर्शन कमी होणार जसं जसं आपण पाणी ॲड करत जाऊ तसं तसं काय होणार आहे सोल्यूटचं प्रोपोर्शन कमी होणार तसं डिफ्युजन प्रेशर काय होत असतं डिक्रीज होत असतं बघा आता मग डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट म्हणजे काय डिफ्युजन प्रेशर सोल्यूटशी रिलेटेड आहे आणि डेफिसिट डेफिसिट म्हणजे काय असतो डिफरन्स असतो फरक असतो काय असतो बाळांनो डिफरन्स असतो मग डिफरन्स बिट्वीन डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर म्हणजे हे बाराशे छत्तीस ॲटमॉस्फेअर अँड सोल्युशन म्हणजे इथं सोल्यूट पाहिजे ॲक्च्युली सोल्युशन पाहिजे सोल्यूट दिले म्हणजे तिथं कसं दिलं होतं की सोल्यूट डि डि काय म्हणू आपण डिझॉल्व केलं आहे वॉटरमध्ये तर हे सोल्यूटमध्ये किंवा बेसिकली सोल्युशनमध्ये तुम्ही कसंही म्हणा आता याच्यामध्ये काय लक्षात आलं मग प्युअर वॉटरचं किती आहे बाराशे छत्तीस ॲटमॉस्फेअर आहे बरोबर की नाही अँड सोल्युशन म्हणजे सोल्युशनचं जे काय वॉटर आणि सोल्यूट ह्याचं जे काय असेल समजा आपण हजार पकडूयात
हे डिफ्यूजन प्रेशर आहे फक्त डिफिसिट नाही डिफ्यूजन प्रेशर जे प्युअर वॉटरचं आहे त्याच्यामधून सोल्युशनचं डिफ्युजन प्रेशर काय करायचं वजा करायचं म्हणजे डिफरन्स आहे या दोघांमधला कळालं का का कारण वॉटर ॲड केल्यानंतर डिफ्युजन प्रेशर डिक्रीज होतं आहे सोल्युटमध्ये किंवा सोल्युशनमध्ये बेसिकली लक्षात आलं तुमच्या तर हे आहे डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट डेफिसिट म्हणजे डिफरन्स कुणामधला डिफ्युजन प्रेशरमधला खूप सोपं आहे बघा वर्डवरून लक्षात ठेवा बाकी गोंधळ करू नका कुणातलं मग प्युअर वॉटर आणि सोल्युशनमधल्या डिफरन्स आहे कुणाचा डिफ्युजन प्रेशरचा दॅट इज डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट मग बघा आता एखादी सेल आहे ठीक आहे ती जर हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवली काय केली बाळांनो हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवली तर काय होणार आहे आपण एंडोस्मोसिस एक्झोस्मोसिसमध्ये बघितली इथलं प्रेशर जास्त आहे सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन इथलं कमी आहे मग हे हायपोटोनिक सोल्युशन झालं मग पाणी आतमध्ये जाणार म्हणजे एंडोस्मोसिस होणार म्हणजे काय होणार आहे टर्गर प्रेशर डेव्हलप होतं का रे टर्गर प्रेशर आता आपण इथं बघितलं टर्गर प्रेशर पाणी आतमध्ये गेलं ना मग हे पाणी काय करतं टर्गर प्रेशर डेव्हलप करतं वॉलवरती प्रेशर एक्झट करतं मग हे झालं टर्गर प्रेशर बरोबर नाही मग त्याच्यामुळे काय झालं सेल फुल लिटर्जिड झाली म्हणजे सेल मेमरे स्ट्रेच झालं म्हणजे ताणलं गेलं मोठं झालं बरोबर नाही आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी झालं का रे ऑस्मॉटिक प्रेशर आपण इथं बघितलेलं फुल लिटर्जिड सेल असल्यानंतर ऑस्मॉटिक प्रेशर मग असे बघितलेलं की कमी होणार आहे कारण ऑस्मॉटिक प्रेशर काय आहे तुमच्या डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ऑस्मॉटिक प्रेशर काय आहे तुमचं डायरेक्टली प्रपोर्शनल कुणाचं आहे सोल्यूटच्या कॉन्सन्ट्रेशनबद्दल आहे बरोबर की नाही मग इथं काय झालं पाणी आतमध्ये गेले ना इंडोस्मॉसिस झाले म्हणजे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर ऑबियस आहे की ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी होणार आहे कारण सोल्यूट जेवढं जास्त तेवढं ऑस्मॉटिक प्रेशर काय असतं जास्त मग इथं पाणी ॲड झालं एंडोस्मोसिस झालं टर्गर प्रेशर डेव्हलप झालं म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी झालं उलट्या दोन गोष्टी आहेत टर्गर प्रेशर आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर एकमेकांना अपोजिट आहेत लक्षात आलं आता सेल जेवढं जास्तीत जास्त पाणी ॲब्झॉर्ब करते सेल ॲब्झॉर्ब मॅक्झिमम वॉटर मग त्याच्यामुळं काय होणार आहे इट्स टर्गर प्रेशर इन्क्रीज आहे आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी झालं का जेवढं पाणी जास्त ॲब्झॉर्ब करेल तेवढं हा पाण्याचा फोर्स जास्त लागणार आहे म्हणजे टर्गर प्रेशर जास्त झालं म्हणजे जेवढं पाणी जास्त झालं तेवढं सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन कसं होत आहे कमी होणार आहे की नाही कारण कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं त्या सोल्युशनचं म्हणून ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी होतील म्हणजे लक्षात ठेवायचं सेलमध्ये जेवढं जास्तीत जास्त पाणी ॲब्झॉर्ब केलं जाईल तेवढं टर्गर प्रेशर वाढेल तेवढंच ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी होईल मग त्याच्यामुळं मग सेल कधीपर्यंत पाणी ॲब्झॉर्ब करणार आहे जोपर्यंत ती काय होत नाही फुल टर्जिड होत नाही फुल्ली टर्जिड म्हणजे आता सेल मॅक्झिमम फुगली आता त्याच्यामध्ये पाणी येऊ शकत नाही त्यावेळी ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि टर्गर प्रेशर हे इक्वल असतात कारण हे वाढत चाललं आहे हे कमी होत चाललं आहे आता पाणी ॲब्झॉर्ब व्हायचं बंद झालं त्यावेळी काय होणार आहे बाळांनो इक्वल होतं का कारण आता इम्बॅलन्स कट कट म्हणजे थांबला ना पाणी आता आत येऊ शकत नाही बरोबर म्हणजे त्या दोघांमधला इम्बॅलन्स थांबला मग ते इक्विलिब्रियन स्टेटला येतं तर हे लक्षात ठेवायचं आहे फुल्ली आता बघा मग मला सांगा ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि टर्गर प्रेशरमध्ये जर काही डिफरन्सच नाही हे जर इक्वल झाले काय झाले इक्वल झाले तर डिफिसिट राहिलं का काय डिफरन्स राहिलं का म्हणून डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट काय झाला झिरो झाला म्हणजे फुल्ली टर्जिड सेलचा डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट काय असतो झिरो असतो लक्षातच ठेवायचं आहे मग आता बघा जेव्हा फुल्ली टर्जिड सेल आहे त्यावेळी वॉटर एंट्री स्टॉप झाली म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट ज्यावेळी झिरो झाला त्यावेळी ऑब्विसली वॉटर काय होणार आहे एंट्री वॉटरची एंट्री स्टॉप होणार आहे आणि म्हणजेच वॉटर एंट्री स्टॉप झाली कुठल्या स्टेजला ज्यावेळी डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट झिरो झालं त्यावेळी किंवा तयार झालं त्यावेळी वॉटर एंट्री स्टॉप झाली म्हणून डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट म्हणजेच आहे वॉटर ॲब्सॉर्बिंग ॲबिलिटी ऑफ सेल कारण हे डेव्हलप झालं तर वॉटर ॲब्सॉर्ब होईल हे जेव्हा झिरो होत आहे त्यावेळी वॉटर एंट्री स्टॉप होती ठीक आहे म्हणून याला काय म्हटलं जातं सक्षन फोर्स किंवा सक्षन प्रेशर सक्षन फोर्स किंवा काय म्हटलं जातं सक्षन प्रेशर सक्षन पाणी आतमध्ये येतं ठीक आहे तर मला वाटतं आता ह्या गोष्टी व्यवस्थित तुम्हाला समजलं असेल टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर आणि डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता खूप इम्पॉर्टंट थोडक्यात आपल्याला पॉईंट बघायचा आहे कन्सेप्ट ऑफ वॉटर पोटेन्शियल सायनी दाखवतात केमिकल पोटेन्शियल एखाद्या कंपाऊंडचं केमिकल पोटेन्शियल म्हणजे काय असतं रे त्या पर्टिक्युलर मोलिक्युलमधली जी काही कॅ कायनेटिक एनर्जी किंवा फ्री एनर्जी आहे त्याला केमिकल पोटेन्शियल म्हणतो मग वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे काय वॉटरची केमिकल पोटेन्शियल वॉटरचं काय आहे केमिकल पोटेन्शियल म्हणजे सिम्पली वॉटरमध्ये जी कायनेटिक किंवा फ्री एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ वॉटर लक्षात आलं का तर ही पोटेन्शियल एनर्जी कारण बघा केमिकल पोटेन्शियल म्हणजे कायनेटिक किंवा फ्री एनर्जी आणि तेच केमिकल पोटेन्शियल मग वॉटरचं पोटेन्शियल म्हणजे काय तर त्याचं केमिकल पोटेन्शियल म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ वॉटर म्हणजेच वॉटर पोटेन्शियल असणार आहे मग वॉटर पोटेन्शियल प्युअर
सेल म्हटलं किंवा सोल्युशन म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं सोल्युट आलं काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हलप झालं तर हे कमी होणार आहे ना जसं सोल्युट ॲड करू म्हणून ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे लक्षात आलं का आता ह्याचं जे युनिट आहे मेजरमेंटचं ते आहे पासकल मग वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे काय रे डिफ्युजन प्रेशर वॉटर पोटेन्शियल हे डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट ला मॅग्नेट्यूडच्या संदर्भात बरोबर असतं म्हणजे इक्वल आहे वॉटर पोटेन्शियल आणि डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट हे इक्वल आहेत कुठलं मॅग्नेट्यूड पण तुम्हाला माहिती आहे की वॉटर पोटेन्शियल निगेटिव्ह आहे की नाही निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे बरोबर पण डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे आपण मग अशी बघितली होती पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे मॅग्नेट्यूडच्या बाबतीत सेम आहेत पण एक निगेटिव्ह आहे एक पॉझिटिव्ह आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर बघूयात वॉटर फ्लोज फ्रॉम लेस निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल टू मोर निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल लक्षात आलं का हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे लेस निगेटिव्ह म्हणजे मायनस वन आहे तिकडून काय होणार आहे बाळांनो नाही मायनस थ्री आहे समजा तर इकडून मायनस वनकडं मायनस टूकडं जाणार आहे का नाही हे कुठं जाणार आहे मायनस थ्रीकडून सॉरी ह्याच्यामध्ये उलट असते नाही का नाही बरोबर आहे याच्यामधून काय होणार आहे मायनस फोरकडे जाणार आहे म्हणजे सिम्पली लेस निगेटिव्हकडून काय होणार आहे मोर निगेटिव्हकडे हे वॉटर काय होणार आहे फ्लो होणार आहे आता सोल्युट पोटेन्शियल महत्त्वाचं आहे लोअरिंग द वॉटर पोटेन्शियल बाय डिझॉल्विंग सोल्युट इन प्युअर वॉटर सोल्युट पोटेन्शियल म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं आहे तुमचं जे काय आहे वॉटर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलं बाळांनो वॉटरमध्ये काय केलं सोल्युट ॲड केलं सोल्युट ॲड केल्यानंतर तुमचं काय होणार आहे सांगा वॉटर पोटेन्शियल काय होईल डिझॉल्व्ह होईल सॉरी वॉटर पोटेन्शियल काय होणार आहे रिड्यूस होईल हे वॉटर आणि सोल्युट एकमेकांमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर वॉटर पोटेन्शियल वॉटर पोटेन्शियल काय झालं रिड्यूस झालं कमी झालं म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे कमी हे वॉटर पोटेन्शियल कमी होण्याची लोअरिंग द वॉटर पोटेन्शियल बाय डिझॉल्विंग सोल्युट इन प्युअर वॉटर म्हणजे प्युअर वॉटरमध्ये तुम्ही सोल्युट ॲड केल्यानंतर वॉटर पोटेन्शियल कमी झालं आणि ही जी कन्सेप्ट आहे त्याला म्हटलं जातं सोल्युट पोटेन्शियल आणि हे लक्षात ठेवायचं साय म्हणजे वॉटर पोटेन्शियल हे ऑलवेज निगेटिव्ह असतं पाठच करायचं आहे सी ई टीला याच्यामधून प्रश्न येऊ शकतो तर हे सगळ्या झालं आजच्या लेक्चरबद्दल आता ॲब्सॉर्प्शन अँड मुवमेंट ऑफ वॉटर हा जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला होईल आय होप तुम्हाला व्यवस्थित लेक्चर समजला असेल टेस्ट नक्की द्या बाळानो सगळ्यांनी टेस्ट द्या आणि जर तुम्हाला हे लेक्चर समजलं असेल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेलायकॉन प्रेस करा मित्रांनो थँक्यू